नीतीश कुमार रिटायर कर दिए कर देने के लिए अब उनसे काम नहीं होने वाला है डॉक्टर सब में कहता रहे चुप अब उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रहा है अब कुछ दिन में कोरोना कई अब फ्रंट टाइम हो जाए अब बुरे हो गए हैं वो क्वारंटीन होने का अभी युवाओं को दीजिए अब कहिए चुप चाप घर में पोता पोते के साथ बैठ के खेले कूद डिलीवरी पेशेंट को लेके जाइए तो पचहत्तर मरद पचहत्तर जगह भगाता है नहीं यहाँ कोरोना हो रहा है यहाँ डिलीवरी नहीं होगा तो डिलीवरी पेशेंट जाएगा कहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में दस हजार रूपया मांग रहा है दस हजार रूपया देकर डिलीवरी करवाएगा आदमी तो डिलीवरी पेशेंट को तो रोड पे ही डिलीवरी हो जा रहा है लेकिन कोई सुविधा उसको नहीं मिल रहा है आपको दया लगा बच्चा लोग आके दिए बिस्किट दिए टॉफी दिए बच्चा लोग आके प्राइवेट आदमी देता था दया मैं ऐसा पर सरकार की तरफ से कोई नहीं एक किलो चावल भी तक नहीं मिला है और ऊपर से आके लॉकडाउन में हम लोग के दुकान हम लोग सोचे कि अति लॉकडाउन खत्म हो गया दो पैसा कमाएंगे आके बुलडोजर चला दिया पूरा दुकान पर खाली मन की बात गरीबों से धन की बात धनवानों से करते ही सरकार गरीबी हटाओ नहीं ये गरीब को पूरा हटाओ मैं सरकार से ये क्वेश्चन करता हूँ मैं पाँच सौ दूंगा एक सप्ते पे पाँच सौ में दो हजार दूंगा वो खा के दिखाए फकीर हम लोग को पैसा देना है मोदी जी कोई सरकार ऐसा बन रहा है जनता से और बस ये सरकार अब नहीं ये सरकार नहीं चलेगी फकीर हम लोग को पैसा देना है मोदी जी कोई सरकार ऐसा बन रहा है जनता से और बस ये सरकार अब नहीं ये सरकार नहीं चलेगी नमस्कार मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वाइस अभी हम पटना के पुनाई चक इलाके में खड़े हैं आपको बताते चले कि यह इलाका सचिवालय के ठीक सामने में अवस्थित है बगल में है सो मंदिर है उस मंदिर के बगल में ये गल, गली है इस गली में आप तमाम देखेंगे झुग्गी झोपड़ी है और ज़्यादातर गरीब परिवार के लोग रहते हैं लॉकडाउन में और कोरोना काल में इन्हें कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और कई परेशानियां इनको झेलनी पड़ी इन्हीं समस्याओं के बीच में हम इनसे जानेंगे कि सरकार के इतने करीब होने के बाद स्लम एरिया और तमाम गरीबी को मिटाने के दावे किए जाते हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने की बातें की जाती है गरीब के बच्चे जो शिक्षा के लिए उनको अवसर प्रदान करने की बात होती है कितना हद तक सफल हो पाया है कहाँ तक सुशासन पहुँचा इस पर बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे उपस्थित हैं अभी हमारे बीच में पुनाई चक के ही कुछ लोग हैं कुछ महिलाएं हैं आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ समस्या है सबसे पहले अपना नाम बताइए क्या नाम है मेरा नाम कैलाश राय वो छोटू हुआ जी। हम चाय के दुकान है मेरा जी तो आपका घर यहीं पर हुआ घर क्या हुआ सरकार की जमीन पर घर मेरा घर यहीं पर रहते हैं तो एक चीज बताइएगा जैसे यहाँ पर हम लोग जब आए थे तो देखे कि यहाँ पर शौचालय की बहुत समस्या है सरकार कह रही है कि हम लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनवा रहे आप लोगों को शौचालय मिला है? नहीं है शौचालय नहीं, 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 नहीं सरकारी जगह पर नहीं बन सकता है तो हम लोग अपना कैसे अपना एक बना कर अपना उसी में अपना जाते आते हैं अच्छा बहुत पहले ऐसा होता था कि जो लोग सरकारी जमीन पर रहते थे तो उनको कुछ समय के बाद सरकार वहाँ का पर्चा दे देती थी रसीद दे देती थी काट के कि आप इस जगह पर रह सकते थे जी लालू यादव के राज में होता था लेकिन उसके बाद नहीं हुआ नहीं नहीं हुआ तो जो आप लोग यहाँ पर रहते हैं बताइए क्या समस्या है यहाँ पर किस तरह की समस्या देखिए हम लोग ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पे पहली चीज हमें सिर्फ तीन चीज चाहिए हमें तो सबसे पहला यहाँ पे शिक्षा चाहिए अगर हम एजुकेटेड थे तो हम अपने आप में कुछ डेवलप कर सकते हैं तो पहले शिक्षा का व्यवस्था चाहिए क्योंकि हम ऐसा जगह पे हैं हमें स्वास्थ्य का चाहिए और हमें पानी का व्यवस्था चाहिए बस तीन चीज़ अगर चाहिए तो ये हम ये हम चीज़ अपने आप में बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं लेकिन अभी तक जितना भी यहाँ पर सरकार बना है ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया है शिक्षा का तो बहुत ही ज़रूरत है शिक्षा का बहुत ही ज़रूरत है बहुत ही यहाँ की व्यवस्था नहीं है बिहार में शिक्षा का सबसे पहला मुद्दा है क्या हमें एजुकेटेड होना चाहिए हमें शिक्षा का व्यवस्था चाहिए क्या सरकारी स्कूल में जो शिक्षा का व्यवस्था है वो पर्याप्त सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था है वहाँ पे टीचर ऐसे लोग होते हैं जो जो खुद एजुकेटेड नहीं होते हैं भले वो आ, आपका बी करके आते हैं बी का डिग्री ले लेते हैं लेकिन नॉलेज एजुकेटेड नॉलेज कुछ नहीं होता उनके पास कुछ नॉलेज उनके पास नहीं होता है वो बीएड कर लिए पैसा देके बीएड कर लिए या फिर गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट अगर सेक्टर से भी वो बीएड करते हैं उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता है ठीक है तो गवर्नमेंट शिक्षा में सुधार की अभी बहुत ज़्यादा जरूरत है क्या नाम हुआ आपका मेरा नाम शिव शंकर झा है और खुद मैं एक टीचर भी हूँ प्लस मैं मैनेजमेंट व्यवस्था भी देखता हूँ जी तो एक टीचर हैं और शिक्षा की समस्याओं को समझते हैं वो बता रहे थे बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था खराब हुई है उस पर अपनी बात को रख रहे थे आप बताइए आप बोल रहे थे जो स्कूल में है सो पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है किताबें नहीं है हाँ सही में सर अब लोग बच्चे लोग पढ़ते हैं तो इन लोग के कुछ मिलता उलता नहीं है अच्छा हाँ 
जैसे सरकार कहती है कि पोशाक राशि मिलेगा छात्रवृत्ति मिलेगा कुछ नहीं मिल, मिलता है ये तो नहीं मिलता है अब कोई देखने भी नहीं आता है बच्चे लोग अब कहाँ ये जा रहा है लॉकडाउन जब से हुआ है तो स्कूल भी नहीं गया है और नहीं गया है अब फिर बोला कि पैसा मिलेगा तो कोई कोई के आया है कोई कोई के नहीं आया है इसमें लॉकडाउन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं को पाँच सौ रुपये खाते में जाएंगे नहीं, तो नहीं आ रहा है नहीं, 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 नहीं। तो ये मोदी जी के द्वारा जो योजना चल रही थी कि महिलाओं के खाते में जनधन योजना आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखेंगे मोदी जी के द्वारा दावा किया गया था कि महिलाओं के खाते में जनधन योजना के तहत जिनका अकाउंट खुला है उनके खाते में पाँच सौ भेजे जाएंगे तो यहाँ आया है और एक हजार बैलेंस से खुला है हम लोग के जीरो बैलेंस से खुला है उसमें आया है तीन तीन महीना आया है पैसा राशन कार्ड में आप लोग का नाम है क्या राशन कार्ड में नाम नहीं है नहीं नाम राशन कार्ड है ये नहीं मोहल्ला में किसको नहीं है नहीं है कोई कोई सब का है हम लोग का नहीं है तो यहाँ पर एक दो तीन चार चार महिलाएं खड़ी है इसमें से किसी को नहीं है मेरा तो है आपका है एक आदमी का एक महिला का है अगर हमारे फैमिली में दस लोग का आदमी है तो पाँच सौ रुपया में क्या होने वाला है पचास रुपया में एक प्लेट भी खाना आप कहीं एक टाइम खा पाइएगा खा लेगी फैमिली सरकार अपने पाँच सौ रुपये में जो पाँच सौ रुपया ये जन धन योजना में डाल रही है पाँच सौ रुपये में क्या सरकार का पूरा फैमिली चल जाएगा नहीं मैं सरकार से ये क्वेश्चन करता हूँ मैं पाँच सौ दूंगा एक सप्ते पे पाँच सौ में दो दूंगा वो खा के दिखाए अच्छा एक चीज़ है आप तो चुने उन्हें और हुए हैं एक चीज़ बताइएगा अभी के समय में सरकार कह रही है कि दुर्गा पूजा में भीड़ लगेगा पंडाल लगेगा तो कोरोना फैलेगा रैली सरकार खुद करा रही है अगर सरकार एक मिनट रुके भैया एक मिनट रुके भैया रुके नहीं अगर मैं आज घूमने जाता हूँ या पूजा करने जाता हूँ उससे कोरोना आता है पंडाल में पचास व्यक्ति हो या बीस व्यक्ति या सौ व्यक्ति हो उसमें आज रैली में आपके पाँच पाँच लोग जा रहे हैं बिना मास्क बिना कुछ अथी के डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग के तो उसमें कोरोना नहीं निकल रहा है ये चीज़ सरकार को नहीं दिख रही है सरकार बेवकूफ़ बना रही है सरकार पूरा बेवकूफ़ बना रही है नीति सरकार तो पूरा चुतिया बना रही है ये सरकार नहीं चलेगा फकीर है हम लोग को पैसा नहीं है मोदी जी को ये सरकार ऐसा बन रहा है जनता से और बस ये सरकार अब नहीं ये सरकार नहीं चलेगी अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे लोग यहाँ पर जो जितने भी हैं आप देखेंगे झुग्गी झोपड़ी है स्लम एरिया के लोग हैं जिनकी आर्थिक आमदनी काफी कम है आप लोगों में से तो ज्यादातर लोग फुटपाथी दुकानदार होंगे इधर एक अभियान चला था कि फुटपाथ से दुकानों को उजार दो सरकार के द्वारा ये स्मार्ट सिटी के नाम पर चार साल में चार साल में हम लोग के साथ अत्याचार किया है सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर आता था उखाड़ता था जुर्माना दो रुपया दो अब बताइए हम लोग गरीब आदमी पाँच सौ रूपया कमाएंगे दो हजार कर्जा दे के देंगे वोट दो अस्थायी कर देंगे अस्थायी क्या करेगा साठ साल से यहीं पे हम लोग अस्थायी नहीं किया गया आज बोला जाता है कि दुकान करोगे तो एक कूपन बनेगा जिसका पैसा लगेगा वो भी ले ले जाते लेके चले जाता है फिर उजार दिया जाता है तोड़ दिया जाता है लोन मिलेगा कैलेंडर बना ये बना सब बना जब लोन लेने जाइए तो कहता कहाँ रहते हो तो झुग्गी झोपड़ी में लेके भाग जाओगे तब बताइए ये जो लॉकडाउन लगा इस लॉकडाउन में तो पूरा कोर्ट सब चीज बंद था कौन सरकार आदेश दिया था कि अतिक्रमण हटाओ ये मैं इसका क्वेश्चन करता हूँ उसके दौरान सेकंड लॉकडाउन फर्स्ट यानी सेकंड लॉकडाउन पूरा हम लोग का दुकान तोड़ा गया झुग्गी झोपड़ी तोड़ा गया अब बोला गया इसके बाद किसी को रहने नहीं दिया जाएगा ये ये सरकार का देश है तो कहाँ मीडिया पे आता है कि सरकार ये चीज बोल रहा है कि झोपी हटाओ ये उखाड़ो वो उखाड़ो आप हमको दो प्रूफ हमारे तो महिलाओं से भी जानेंगे कि जो दुकान और रोजगार के जो साधन थे आप लोग का उजार दिया गया रोजगार नहीं करने दिया जा रहा है सड़क किनारे कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो आप लोग का घर कैसे चलता था क्या परेशानी आती थी अब वही ठेला पर लेके सब्जी उब्जी ला कर बेचता था लोग सरकार अगर मान लीजिए ठेला पर या जो सड़क किनारे आप रोजगार का कुछ काम कर रहे हैं सरकार उजार दे रही तो उसके बदले में कोई व्यवस्था की क्या कुछ नहीं कुछ व्यवस्था नहीं हुआ है व्यवस्था नहीं हुआ हम लोग तो और जो जो थोड़ा बहुत भी लेके बेचते थे उसको भी हटा दिया गया अब लोग आके दो पैसा दे के बच्चा लोग को खाना देता था उसी से बच्चा लोग खाता था उसके बाद तो भूखे मर जाओ उससे अच्छा हम कौन उसके अलावा और कोई सुविधा हम लोग को लॉकडाउन में आप लोग का कैसे पेट चला था वही बोले ना सर की मतलब जैसे सरकार का कोई सुविधा नहीं मिलता था जैसे पदाधिकारी से पूछे आप लोग तोड़ दिया गया तो बोलता ठेला तोड़ दिया गया चूल्हा तोड़ दिया गया उसका धड्डी तोड़ दिया गया आप बताइए सरकार से क्या हम लोग करें गरीब विरोधी सरकार दिखाई गरीब विरोधी गरीब विरोधी सरकार है दम 
केंद्र से लेके और बिहार राज्य तक गरीब विरोधी सरकार है क्या इस बार सरकार बदलने का उम्मीद सरकार बदलेगा और बदलेगा सरकार बदलेगा ये कौन से विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा किसको वोट दे रहे हैं तेजस्वी यादव को दूंगा और जो लॉकडाउन हुआ था लॉकडाउन में आप हमारे सरकार हो आप हमारे मालिक आप हमारे सब चीज हो आपको आना चाहिए था ना आपका कोई कर्मचारी है ना आप है ना आपका कोई कर्म करता है उसके बाद भी यहाँ के कुछ ऐसे पदाधिकारी लोग हैं जिनके पास ना कोई नोटिस था ना कुछ हम लोग उनसे पूछे कि आपको लॉकडाउन में हाई कोर्ट जब बंद था आपको आदेश कहाँ से मिल गया वो लोग मुँह चुरा के भागे लाठी भी चलाने लगे लाठी चार्ज करने लगे नहीं ऐसा बात नहीं है तो यही चीज पूछते है इसी दिन के लिए हम आपको चुनाव में वोट दिए थे कि गरीब को मतलब ये सब चीज नहीं है गरीब कहते ना गरीब हटाओ नहीं ये गरीब को पूरा हटाओ ये नीतीश कुमार का मेन अथी है मुद्दा है, मुद्दा है। आपको दया लगा बच्चा लोग के आके दिए बिस्किट दिए टॉफी दिए बच्चा लोग के आके प्राइवेट आदमी देता था दया मैं ऐसा पर सरकार की तरफ से कोई नहीं एक किलो चावल भी तक नहीं मिला है और ऊपर से आके लॉकडाउन में हम लोग के दुकान हम लोग सोचे कि अति लॉकडाउन खत्म हो गया दो पैसा कमाएंगे आके बुलडोजर चला दिया पूरा दुकान पर खाली भी नहीं गरीब को हटाने की बातचीत चल रही है ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार कर रही है कि बहुत काम किए हैं सरकारी हॉस्पिटल में जाइए तो आपका फ्री इलाज होता है सारी दवाइयाँ मिलती है इस तरह की बात करें आप लोग को सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा मिलता है कुछ नहीं सरकारी हॉस्पिटल में उसी को सुविधा मिलता है जिसके साथ दौड़ने वाला आदमी रहे एक आदमी के लिए कागज लिख के दे देगा वो दवाई वहाँ से ले आओ वो दवाई वहाँ जाँच वहाँ मिलेगा अरे अकेला आदमी मरेगा कि दवाई देखेगा कोई सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में भी हम लोग को नहीं मिलता है कोई सुविधा नहीं है आप लोग कभी गई थी इधर के दिन में है सो सरकारी हॉस्पिटल में कुछ अनुभव किया हमेशा डिलीवरी पेशेंट को लेके जाइए तो पचहत्तर मरते पचहत्तर जगह भगाता है नहीं यहाँ कोरोना हो रहा है यहाँ डिलीवरी नहीं होगा तो डिलीवरी पेशेंट जाएगा कहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में दस हजार रुपया मांग रहा है दस हजार रुपया दे के डिलीवरी करवाएगा आदमी तो डिलीवरी पेशेंट को तो रोड पर ही डिलीवरी हो जा रहा है लेकिन कोई सुविधा उसको नहीं मिल रहा है इस आने वाली जो सरकार है उस सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं क्या उम्मीदें हैं जैसे आप लोग का एक तो समस्या है कि यहाँ की जमीन पर जो आप लोग इतने वर्षों से बसे हुए उसका रसीद चाहिए हम लोग का यही उम्मीद है अस्थायी से हम लोग को अस्थायी किया जाए पानी का व्यवस्था सही किया जाए शिक्षा का व्यवस्था सही किया जाए सोच का व्यवस्था सही किया जाए लेकिन योजना में आते हैं साइन होता है लिखाता है यहाँ कुछ नहीं मिलता है अब बहुत लोग भी आते हैं यहाँ पे सब चीज आए हुए थे हम लोग एक बार भी प्रदर्शन भी किए हुए थे आज आपका पंद्रह मत दस साल हो चुका बोले सबको मिलेगा किसी को कुछ नहीं मिला ना एक किलो दाल मिला ना चावल मिला ये कोरोना काल में ये सरकार गरीब को पूरा मार दी 2012 में हम भी यहाँ पर आए थे और उस समय में बातचीत हुई थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोग को मकान में लगे कुछ नहीं किसी के पास सब भराया दस साल हो गया बताइए भैया आठ साल हो आठ साल में कुछ नहीं मिला है मिला अभी भी रिश्ते सबके पास कुछ नहीं मिला है कूपन मिला था कोई कूपन मिला था कागज को दबा दे गया भराया लेकिन बोला कि मैं एक से दो दिन बाद आपको इसका स्लिप से आधा दूंगा वो कुछ नहीं मिला तो हम लोग को मिल जाता, जाता। पर सरकार कागज दबा दिया ये गरीब विरोधी सरकार है और होता क्या है कि सरकार बोलती नहीं है उसके जो नीचे पदाधिकारी होते हैं वो अपने पावर का गलत उपयोग कर रहे हैं गरीब को सता रहे हैं गरीब को मार रहे हैं इससे अच्छा है कि आप फोर्स लेके गरीब को मार दो उसके बाद आपकी सरकार आपकी बनिया चलेगी बोलते हैं आप गरीब की सरकार हो तो गरीब को क्यों सता रहे हो गरीब हटाओ नहीं ये गरीब को पूरा हटाओ मन की बात गरीबों से धन की बात धनवानों से करते हैं सरकार जी जी मोदी जी मन की बात करते हैं गरीबों से और धन की बात करते हैं धनवानों से मोदी जी बोले पंद्रह लाख रुपया आएगा आज भी मेरे पास मेरे फेसबुक पे जुमला है गरीब लोग जान गया जुमला है गरीब लोग जान गया तो जुमला है अमित शाह आपने ना बोले इंटरव्यू में तो गरीब लोग जान गया कि जुमला है तब जुमलाबाजी सरकार अब खुद कर रहे हैं कि जुमलाबाजी है अभी अभी बिहार सरकार कह रही है कि 19 लाख रोजगार देंगे दोबारा सरकार में कहां से देगी कहां से देगी दस लाख रोजगार देने की बात की है सात करोड़ आदमी यहाँ बेरोजगार है आप दस लाख में क्या कर लीजिएगा आए चार सौ पचास करोड़ तेजस्वी जी दस लाख बोले तब ना बोला उन्नीस लाख हमारा तो कोई बतियाएगा आए दस लाख तो वो बोले हैं तेजस्वी यादव सरकारी देंगे जी आ, ये उन्नीस लाख जो कर रहे हैं ठीक है वो भी दो हजार रूपया में आप कमाइए जाइए एक चीज आप बताइए ये नहीं बोले कि सरकारी देंगे तेजस्वी यादव बोले सरकार चेंज होगी आपकी अच्छा हाँ को भी आए काम जो भी हो रहा है कोई होगा बाकी उससे बेहतर तेजस्वी यादव है नई उम्मीद युवाओं से है हाँ युवाओं से है बस
हम इतने कहना चाहते हैं बोला मैं दस लाख रोजगार दूंगा सात करोड़ सात करोड़ बेरोजगार है आप दस लाख में क्या कीजिएगा लॉकडाउन में आप अपने सरकार में बिहार में जब आप अपने जनता को नहीं ला, ला पाए ना उसको खाना दे पाए ना उसको बस से लाने का सुविधा कर पाए तो आप कैसी सरकार है ये सरकार नहीं चलेगी लॉकडाउन में जो है क्या बोले हैं? नीतीश कुमार रिटायर कर ये कर देने के लिए अब उनसे काम नहीं होने वाला है डॉक्टर सभा में कहता रहे चुप अब उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रहा है अब कुछ दिन में करो ना कई अब फ्रंट टाइम हो जाए अब बुरा हो गया है वो क्वारंटीन होने का अभी वाहू कर दीजिए अब कहिए चुप चाप घर में पोता पोती के साथ बैठ के खेले कूद अभी वाहू लोग को दीजिए अभी वाहू लोग चलाएंगे बहुत हो गया ये अब जनता को इनको करता तो बोलता है नहीं होगा अगर... अब इनको लाठी की जरूरत है लाठी लेके कहो बैठने के लिए जी आज अभी वाहू कर दीजिए आज कोई जनता क्वेश्चन करता है तो उनको बोलते हैं सबसे ज्यादा तुम ही को दिक्कत है तो तुमको दिक्कत था तो तुम कीचड़ कादो में घुस के गया उस समय गरीब तुम्हारा मसीहा था आज तुमको कुर्सी बैठा दिया आज अपना पेट भर लिए तो गरीब फालतू है यही गरीब बैठा है गरीब तुमको उतारेगा मैं ओपन बोल रहा हूँ इस बार नहीं चलेगा भैया सरकारी विभाग में रिटायर जो हो गया उसको दोबारा ज्वाइनिंग किया गया आखिर क्यों ज्वाइनिंग किया गया है नया को रोजगार नहीं नया को रोजगार नहीं क्योंकि दस हजार में काम कर लेगा वो भले उसको कम लौकेगा पर वो दस हजार में काम कर लेगा सरकार को चालीस हजार रूपया बचेगा जिस जो जो चपरासी हो चाहे अफसर हो वो रिटायर कर गया उसको दोबारा ज्वाइनिंग किया गया क्यों ज्वाइनिंग किया गया जो एम ए बी ए करा वो कहा जाएगा वो मोदी जी कहते आत्मनिर्भर बोलो तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा चोरी से मारी करेगा डकैती करेगा आत्मनिर्भर कैसे बनेगा इंसान फुटपाथ पर भी रोजगार नहीं किया फुटपाथ पर कोई रोजगार नहीं स्मार्ट सिटी का नाम पर हम लोग का बुलडोजर चलाया गया है पकौड़ा नहीं तलने दे रहे हैं स्मार्ट सिटी नहीं बना कुछ नहीं वो आता है जब हम लोग पूछते हैं की आपके पास नोटिस है कोर्ट कोर्ट का तो बोलता है की नहीं ये आदेश दिया गया तो नोटिस दिखाओ तोड़ दो बोलता है ऐसा कुछ चीज़, नहीं एक चीज आलू प्याज महंगा हो गया तो इससे रसोई पर क्या मार पड़ी है बहुत मार पड़ी है हम लोग तो सब्जी बनाना छोड़ दिए हैं दाल चावल बना के बच्चा लोग खिला देते हैं आज एक आदमी बता रहे थे कि नब्बे रुपए किलो प्याज खरीद प्याज हो गया है पचास रुपए किलो आलू हो गया सोचिए की कैसे आदमी बनाए और कैसे खिलाए बच्चा को कैसे खाएगा गरीब आदमी को थोड़ी पार लगेगा सब्जी खान इतना ना महंगा सब चीज हो गया है की हिम्मत है की आदमी खरीद के खा सकता है गरीब आदमी तो एक चीज है जैसे सरकार जो चौपट हो गया रोजी रोजगार भी बंद हो गया आदमी नहीं है महंगाई हो गया है काम धंधा भी नहीं है क्या करेगा गरीब आदमी धन मनाई ना कर किसी के कमा लेता था खा लेता था वो भी अब कोरोना में किसी के नहीं बुला रहा आदमी कि उसको बुलाएंगे तो कोरोना हो जाएगा हमको गरीब आदमी को भी मार खा गया कोई किसी के बर्तन धोने भी नहीं जा सकता है अब बात सरियाम ये सही है कि सरकार नीतीश बाबू में कहीं कोई गलत फहमी नहीं है गलती है उनके चमचों में वो लोग को पैसा मिलता है वो लोग आते हैं अपना समूचा चमचा काम नहीं कर रहा है तो सरकार को हटा देना चाहिए ना उसको ना ना तो इस सरकार क्या करेगी सरकार तो अपना जो करना है तो कर ही नहीं है लेकिन चमचन से देश तबाह है पूरा ये आता है लोग खरीदे खा दिया वोट लेने के समय आ जाता है लोग यहाँ जी सर हाँ सर चमचा का मतलब किससे विधायक से बोल रहे हैं विधायक जो भी विधायक है मुखिया है सरपंच है जो भी है वही लोग यहाँ ग्रसित आदमी इका लॉकडाउन में एक भी आदमी कोई देखने के नहीं आया कि आदमी जिया कि मरा कि क्या किसी चीज है एक चीज है एक चीज हम लोग महिलाओं से जानना चाहेंगे आप लोगों को जानकारी में है की पहले आलू प्याज का काला बाजारी जैसे स्टॉक करके लोग रख लेता था तो उस पर कार्रवाई होती थी अब उसको आवश्यक सूची से हटा दिया गया पहले होता था क्या कि आलू और प्याज जो है सो आवश्यक वस्तुओं की सूची में थी जिससे अगर आप उसका ज़्यादा स्टॉक कर लीजिएगा तो आपका कार्रवाई होगा अब उसको आवश्यक सूची से हटा दिया है तो कोई भी लेकर जमाखोरी कर सकता है ताकि इस निर्णय को सही मानते हैं जमाखोरी अगर होगा तो दाम तो बढ़ जाएगा बहुत बढ़ जाएगा अभी भी बढ़ गया है अभी भी सब जमा करके रखे हुए और बेच रहा है पहले जमाखोरी पर रोक थी इसके आवश्यक वस्तुओं की सूची में थी तो जो आवश्यक वस्तु है उसका एक आदमी ज्यादा स्टॉक करके नहीं रख सकता है तो ये नियम बना दिया गया तो आपको लगता है कि इसको फिर से आवश्यक वस्तु में डालना चाहिए आलू प्याज को जी जरूर डालना चाहिए सस्ता होना चाहिए अभी चालीस पचास रुपये जो आलू हो अभी गरीब आदमी क्या क्या खाएगा ये बताइए अगर जमाखोरी नहीं होगी तो दाम घटेगा जी जी दम दाम घटेगा दम दाम घटेगा चालीस से बीस हो जाएगा आलू जी जरूर घटेगा जमाखोरी हो रही है इसकी सरकार में पूरा हो रही है तो ये तमाम बातें जो जी आदमी खाएगा गरीब आदमी सौ रुपया कमाएगा और दस गो परिवार है कैसे घर चलेगा बताइए
एक आदमी कमाने वाले हैं अस्सी रुपये प्याज है साठ के पचास रुपया आलू है तो कहे घर चलेगा ये बचाएंगे हम लोग पैसा बात तो खुदा आप तो समझ ही रहे हैं पहले आदमी पेट काट काट के बचा जो हम बोलेंगे से आप बोल ही रहे हैं पूरी गलती कर रहे हैं जो महंगाई हम देख रहे हैं से आप देख रहे हैं तो ये समस्या बताई पुनाई चक के लोगों ने जो यहाँ पर आप सचिवालय नए सचिवालय के ठीक सामने में आएंगे तो बाएं साइड में गली आई है इस गली में पूरा का पूरा झुग्गी झोपड़ी का एक मोहल्ला बसा हुआ है जहाँ पर लो, रोज लोग कमाने और खाने वाले हैं इन तमाम लोगों ने अपने तमाम समस्याएं गिनाई और जो आने वाली सरकार है उन सरकारों से उन समस्याओं पर काम करने की उम्मीदें जताई है इसके साथ ही लोग कह रहे हैं कि जो पिछली सरकारें थी इनकी जो समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए कोई काम के लिए जो यथोचित प्रयास किया जाना चाहिए था वो प्रयास नहीं हुआ तो ऐसे स्थिति में ये जो वर्तमान सरकार है इसको सबक सिखाकर नए सरकार से इस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं इसी तरह के खबरों के लिए बने रहें डी पी के साथ धन्यवाद